艾利克斯在专访中表达过，他不太喜欢那些留着由头的生意人，他比较喜欢那些浪漫又有情趣的人。艾利克斯会很喜欢他。从现在起，我不是一个商人，我是一个浪漫且有趣的人，是一个愿意为了浪漫。而一掷千金的人，你怎么了？至少当着 Alex 的面，我得这么表现，不是吗？你好，你好，我操啊！你好，你好，请坐。Alex 先生。我相信这份企划书，绝对可以满足您所有的需求。更何况在中国，我相信找不到比我们文业集团更好的合作对象了。你一直这么自信吗？是的，因为我的背后有乃至国内至今最好的数据团队，还有营销团队，还有我们平台广阔的用户人群，这一切都是我自信所在。嗯，作为商人，这份策划案。无论从利益角度还是商业角度，都无可挑剔。但是这个品牌对于我来说，并不是一场生意，而是个人价值观的体现。我觉得您应该明白这个意思吧？理解。不论是 Marry Me， 还是您的其他设计产品，自然都是艺术品。生意的事情聊完了，或许我们可以聊一聊艺术。来，谢谢。这是我特别请最好的美术团队，将 Mary Me 至今发表过的所有作品图文，做成了这个页面。莫总费心了。不会，我想要请您和您旗下的设计师办一场设计稿画展，在国家美术院举行。当然还有很多计划，我就不在这一一详说了。我会尽快给你答复。好了。你只需要听我安排就可以了。这身婚纱，就像为你量身定做的一样。今天你第一天拍摄，所以我请 Alex 先生过来为你监制。我听说你要穿我的婚纱拍杂志封面，我觉得很好奇，就过来看一下。希望我没有让您失望。好了，准备开始吧。嗯。你很幸运，是。其实这一次找你谈品牌合作，主要也是为了他。是他提醒我，如果能让更多的女性，因为您的设计，而对婚姻充满信心，那将是最好的事情了。我看好你们之间的爱情，你们两个真的很默契。我也很感激遇见他，他给了我很多启发。其实我这次来江北，就是为我的品牌物色合适的人选
，你虽然很成功、很专业，但是我担心你的商人思维，无法准确的契合我品牌的气质。如今有顾小姐在你身边，我也就放心了。如果我将品牌的代理权给你们，你觉得 OK 吗？我觉得西西知道这个消息，也一定会很高兴的。有什么条件，您尽管提。我的条件是，你们要不要合个影？好这张照片，回头我寄给你。好的，那我就先行告辞了。多谢。嗯。老公了没有？你刚才跟 Alex 都聊什么了呀？暂时保密。不过无论如何，今天还是要谢谢你，因为你，我和 Alex 谈得很顺利。作为感谢，我请你吃顿饭吧。呃，吃饭就不用了。那个你呢，就离我有多远就走多远啊。这里可是私人庄园，没有出租车的。那我是不是有腿啊？不就是从头再来吗？怎么没有车呀、啊？哎，有没有通？啊没人告诉你，逞强也是需要能力的吗？